ഓക്സ്ഫോർഡ് അക്കാദമി ട്യൂഷൻ ഫോർ എസ് എസ് എൽ സി നൈൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെഗുലർ ആൻഡ് ഹോളി ഡേ ബാച്ചസ് ശരാശരിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലും മികച്ച നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന അധ്യാപന രീതി നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉറപ്പാക്കുക ഓക്സ്ഫോർഡ് അക്കാദമി ഹലോ ചെങ്സ് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മേനു മക്കളെ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഫസ്റ്റത്തെ ചാപ്റ്റർ അതായത് റവല്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ വേൾഡ് ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ ഇതാ കണ്ടില്ലേ റഷ്യയുടെ പതാകയാണ് പാറി കളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റഷ്യൻ വിപ്ലവമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണാത്ത വല്ല ഹബീബിങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് ആ വീഡിയോകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വല്ല മക്കളും ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരിക നിങ്ങൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിലും അതേപോലെ തന്നെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് ഒക്കെ ഉള്ള എല്ലാ സ്റ്റഡി വീഡിയോസും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട എഡ്യൂക്കേഷണൽ ന്യൂസും എല്ലാ അപ്ഡേറ്റുകളും നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചാനൽ മറക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങല്ലേ അപ്പോൾ മക്കൾസ് ഇവിടെ കഥ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സാധാരണ എല്ലാ നോവലുകളായാലും അതേപോലെ കഥകളായാലും സിനിമകളായാലും എല്ലാത്തിലും നായകന്മാരെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് വില്ലന്മാരെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഹബീബി മുമ്പ് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് എല്ലാത്തിനും കിടക്കേണ്ട ഒരു വെറൈറ്റി അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വില്ലന്മാരെയാണ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന കഥയിലെ വില്ലന്മാരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് കണ്ടോ ദ റോമനോ ഡൈനാസ്റ്റി അതായത് റോമനോ രാജവംശം അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാസ്റ്റിയിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ചേർച്ചിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ടീ വെക്കണ്ട പകരം സാർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി സാർ ചക്രവർത്തിമാര് ഓക്കെ അപ്പൊ റോമനോ എന്ന ഡൈനാസ്റ്റി രാജവംശത്തിൽപ്പെട്ട സാർ ചക്രവർത്തിമാരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റഷ്യ കുറെ കാലമായിട്ട് ഭരിച്ചിരുന്നത് ഇവന്മാരാണ് നമ്മുടെ കഥയിലെ പ്രധാന വില്ലന്മാര് ഓക്കെ റഷ്യ ഭരിച്ചിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാരെ രാജ്ഞിമാരെ ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഇവന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിയ സംഭവമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് ദുൽഖർ സൽമാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീമ്പോളിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടൊവിനോന്റെ ഒക്കെ മാതിരി ഹീറോസ് ആണ് എന്നാൽ ഇത് ഹീറോകളല്ല ഇവന്മാരൊക്കെ ഭയങ്കര വില്ലന്മാരായിട്ട് ഒട്ടറാണ് ജനങ്ങളെ കിടിട്ട വറപ്പിച്ച് ഭരിച്ചിരുന്ന റഷ്യയുടെ പിടികിട്ട പുള്ളികളാണ് ഈ കാണുന്ന മഹാന്മാര് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവന്മാരെ തല്ലി പരിപ്പെടുത്ത വില്ലന്മാരൊക്കെ സോറി നായകന്മാരാരാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടേ നായകന്മാർ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ വില്ലന്മാര് റഷ്യയിൽ കാണിച്ചു കൂട്ടിയ ഹലാക്കിന്റെ ഒരുങ്ങഞ്ഞൊക്കെ എന്തൊക്കെയെന്ന് മനസ്സിലാവണ്ടേ അല്ലെ അതായത് ഒരു വിപ്ലവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റവല്യൂഷൻ ആവുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ റവല്യൂഷന് പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ റഷ്യൻ റവല്യൂഷന് പുറകിലും ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺസ് ഈ ചെങ്ങന്മാര് അതായത് റഷ്യ ഭരിച്ചിരുന്ന സാർ ചക്രവർത്തിമാർ കാണിച്ചു കൂട്ടിയ ചില ചറ്റത്തരങ്ങളാണ് ഓക്കെ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്നിട്ട് ആ ചറ്റത്തരങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ ജനങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് ആരൊക്കെയാണ് ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചത് ആരൊക്കെയാണ് റഷ്യക്ക് ഫ്രീഡം വാങ്ങി കൊടുത്തത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാട്ടോ മക്കളെ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ കാരണങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു മുഖമുണ്ട് ആ മുഖം വേറെ ആരുടേതല്ല ഈ കാണുന്ന നല്ല മുഞ്ചുള്ള മുഖമാണ് ഓക്കെ അത് വേറെ ആരുമില്ല നിക്കോളാസ് രണ്ടാമൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സാർ നിക്കോളാസ് രണ്ടാമൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചക്രവർത്തിയാണ് നമ്മുടെ കഥയിലെ പ്രധാന വില്ലൻ ഓക്കെ കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്താണ് മക്കളെ റഷ്യയിൽ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് അതായത് മുംബൈ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാക്കന്മാരൊക്കെ മാന്യന്മാരെ നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ കുറെ സാർ ചക്രവർത്തിമാർ പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് സാർ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു ആര് റഷ്യയും റഷ്യയിലെ ജനങ്ങളും അവരൊക്കെ ഒരേപോലെ തന്നെ ഏകാധിപതികളായിട്ട് വളരെ മോശമായിട്ടാണ് റഷ്യയിൽ ഭരണം നടത്തിയത് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മൂത്താപ്പയാണ് ഈ ചെങ്ങായി റഷ്യയിലെ അവസാനത്തെ സാർ ചക്രവർത്തി ഓക്കെ കാണാനൊക്കെ നല്ല മൊഞ്ചനാണ് കണ്ടാലും ഒരു ഹോളിവുഡ് സിനിമ നടന്ന ലുക്കൊക്കെ
അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം മക്കളെ അപ്പൊ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം മക്കൾക്ക് പിടികിട്ടിയല്ലോ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് സാർ എംബറേസ് അല്ലെ അതായത് സാർ ചക്രവർത്തിമാരുടെ സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭരണമാണ് ഒരു കാരണം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്താന്ന് വിചാരിച്ചാൽ റഷ്യയിലെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് റഷ്യയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങളാണത് ഒന്ന് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് പീപ്പിൾ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊഴിലാളി വർഗം അതായത് നമ്മുടെ ഫാക്ടറികളിലെ തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫാക്ടറി ലേബേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ റഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യമാണ് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യമാണ് ഇത് റഷ്യ പക്ഷെ വലിപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചില മനുഷ്യന്മാരെ മാറിയാ നല്ല ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എന്താണ് ഉള്ളിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതേമാതിരി തന്നെയാണ് എന്താ റഷ്യയുടെ കഥയും യൂറോപ്പിലെ നല്ല ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യമാണ് കാഴ്ചയിലൊക്കെ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് പക്ഷെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത യൂറോപ്പിലെ മറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളുടെ അത്ര പോലും സമ്പത്തില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗവും ദരിദ്രരായിട്ടുള്ള ആളുകളുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ റഷ്യ നമ്മുടെ റഷ്യ അല്ല അന്നത്തെ റഷ്യ രാജാക്കന്മാർക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ ഫാക്ടറികൾ വരണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം ജനങ്ങളുടെ തൊഴിലായ്മ മാറ്റണം എന്നുള്ള ചിന്ത ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് ഫാക്ടറികൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായ ശാലകൾ മാത്രമായിരുന്നു റഷ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ വ്യവസായ ശാലകൾ തന്നെ ഭൂരിഭാഗവും കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥത നിർവഹിച്ചിരുന്നത് വിദേശികളായ വ്യാപാരികൾ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശികളായിട്ടുള്ള ഫാക്ടറി ഓണേഴ്സ് ആയിരുന്നു കുടുങ്ങിയില്ലേ അതായത് റഷ്യയിൽ ആകപ്പാടെ കുറച്ച് ഫാക്ടറികളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ ഫാക്ടറികളുടെ ഉടമസ്ഥത തന്നെ ഓണർഷിപ്പ് തന്നെ വിദേശികൾക്കായിരുന്നു ഈ വിദേശികളായ മുതലാളിമാർ എന്തായാലും റഷ്യക്കാരെ നന്നാക്കൂലല്ലോ ഇല്ല അപ്പൊ അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു ഈ ഫാക്ടറി ഓണേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം പരമാവധി കുറച്ച് പൈസ കുറച്ച് കൂലിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് മാക്സിമം അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികളെ ചൂഷണം ചെയ്യാം മാക്സിമം ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്നല്ലേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ വിദേശികളായ ഫാക്ടറി ഓണേഴ്സ് ഇതന്നെ ചെയ്തു ആ ഫാക്ടറി ഓണേഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ജനങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യേണ്ടത് ആരാ സാർ ചക്രവർത്തിമാരാണ് പക്ഷെ ഈ സാർ ചക്രവർത്തിമാർ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നിക്കോളാസ് രണ്ടാമനെയൊക്കെ പോലുള്ള സാർ ചക്രവർത്തിമാർ എന്താ ചെയ്തത് ഈ വിദേശീയരായ ഫോറിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫാക്ടറി ഓണേഴ്സിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഫാക്ടറി ലേബേഴ്സ് തൊഴിലാളികൾക്കൊക്കെ ഈ ഒരു അവിടുത്തെ ജീവിതം തന്നെ മടുത്തു തൊഴിലാളികൾ മൊത്തം പട്ടിണിയിലായി ഈ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന തൊഴിലാളികളാണെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാർക്കൊക്കെ എന്തും ചെയ്യണം ടാക്സും കൊടുക്കണം കിട്ടുന്ന ശമ്പളം ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ പോലും തികയുന്നില്ല എന്നിട്ടല്ലേ ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ അതായിരുന്നു തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം കർഷകരായിരുന്നു പെസൻസ് ഓക്കെ പെസൻസ് ആണ് കർഷകർ ഫാമേഴ്സ് ഈ കർഷകരുടെ അവസ്ഥ അതിലും ദയനീയമായിരുന്നു തൊഴിലാളികളെക്കാളും ദയനീയമായിരുന്നു കാരണം റഷ്യയിലെ ഭൂരിഭാഗം കൃഷി സ്ഥലങ്ങളും ലാൻഡ് ലോഡ്സ് ഭൂ ഉടമകളുടെ കയ്യിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഫ്രാൻസിൽ പറഞ്ഞില്ലേ നോബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓർമ്മല്ലേ അതേ അവസ്ഥ തന്നെയായിരുന്നു റഷ്യയിലെയും അവസ്ഥ റഷ്യയിലെയും കൃഷി ഭൂമികൾ മൊത്തം കൈയടക്കി വെച്ചിരുന്ന വലിയ വലിയ ലാൻഡ് ലോഡ്സ് ഭൂപ്രഭുക്കന്മാരായിരുന്നു ഈ ഭൂപ്രഭുക്കന്മാർ എന്താ ചെയ്തത് അവരുടെ കൃഷി ഭൂമികളിൽ കർഷകരെ കൊണ്ട് അടിമകളെ പോലെ പണിയടിപ്പിച്ചു ഫ്യൂഡലിസം അല്ലേ അടിമകളെ പോലെ പണിയടിപ്പിച്ചു ഈ കർഷകർ എന്ത് സ്വന്തമായി വീടില്ല സ്വന്തമായിട്ട് കൃഷി സ്ഥലമില്ല ഒന്നുമില്ലാത്ത ലാൻഡ് ലെസ് ഫാമേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഈ ലാൻഡ് ലെസ് ഫാമേഴ്സിന്റെ മേലെ രാജാവും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ലാൻഡ് ലോഡ്സ് പ്രഭുക്കന്മാരും നികുതി കൂടി ചുമത്തി റഷ്യ ഫ്രാൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഫ്രാൻസ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ പഠിക്കുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓർത്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് റഷ്യയിലെ ഫാക്ടറികളൊക്കെ വിദേശീയരായിട്ടുള്ള ഫോറിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓണേഴ്സിന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു അവർ അവിടുത്തെ ഫാക്ടറി ലേബേഴ്സിനെ റഷ്യയിലെ തൊഴിലാളികളെ ചൂഷണം ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ റഷ്യയിലെ കൃഷി സ്ഥലം കൃഷിക്കാർക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ലാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ലാൻഡ് ലെസ് ഫാമേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഭൂമിയില്ലാത്ത ഭൂരഹിതരായ കർഷകരായിരുന്നു അവരുടെ കൃഷി ഭൂമികളൊക്കെ വലിയ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ ഒക്കെ കയ്യിലായിരുന്നു ഈ ഭൂരഹിതരായ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഫാമേഴ്സിനെ ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ തരത്തിലുള്ള ടാക്സ് ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു അടയ്ക്കേണ്ട
ഗുരുമാരുടെ ഭരണത്തിൽ വളരെ ദുരിതങ്ങളായിരുന്നു അനുഭവിച്ചിരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ ദ ലോ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അഫക്റ്റഡ് ദ ഫാമേഴ്സ് ഇൻകം അപ്പോൾ കൃഷി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയോ ഒന്നും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പഴഞ്ചൻ രീതികളായിരുന്നു റഷ്യയിൽ ഉപയോഗിച്ചത് റഷ്യ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളെയൊക്കെ യൂറോപ്പ് അല്ലെ ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ യൂറോപ്പിലെ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രാൻസ് ഒക്കെ പോലുള്ള വലിയ വലിയ മറ്റുള്ള സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ പ്രാകൃതമായിട്ടുള്ള ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിലായിരുന്നു ഇവിടെ കർഷകർ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത രാജ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ തുച്ഛമായ എന്താണ് കാർഷികോൽപാദനം കുറഞ്ഞ ഉൽപാദനമായിരുന്നു കർഷകർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർഷകരുടെ വരുമാനം വളരെ കുറവായിരുന്നു അത് കൂടാതെ മോർ ഓവർ ദ ലാൻഡ്ലെസ് ഫാമേഴ്സ് ആ പേരോർത്തക്കൾ എന്താ ഭൂരഹിതരായിട്ടുള്ള കർഷകർ എന്താ പറഞ്ഞു കണ്ടാ ഭൂരഹിതരായ കർഷകരായിരുന്നു ആ കർഷകർ ഹാഡ് ടു പേ ഹ്യൂജ് ടാക്സ് വളരെ ഉയർന്ന നികുതി അവർക്ക് ടാക്സ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു അടയ്ക്കേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഭൂമിയില്ല കൃഷിയാണെങ്കിൽ മര്യാദയ്ക്ക് നടക്കുന്നില്ല എന്നിട്ടും അവരെ കൊണ്ട് രാജാക്കന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു ഉയർന്ന നികുതി ഈടാക്കിച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ അത് രണ്ടാമത്തെ കർഷകർ അനുഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നതായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ ദോ റഷ്യ വാസ് റിച്ച് ഇൻ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ റഷ്യയിലുണ്ട് വലിയ രാജ്യമല്ല പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടെങ്കിലും ദ ആർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വാസ് മീഗർ അവരുടെ വ്യവസായ വരുമാനം വളരെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാവസായിക ഉൽപാദനം വളരെ തുച്ഛമായിരുന്നു കാരണം വലിയ വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാവസായികമായി ഒരുപാട് പുരോഗതി നേടാനൊന്നും സാർ ചക്രവർത്തിമാർക്ക് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രാജാക്കന്മാർ നല്ലതാണെങ്കിലല്ലേ കാര്യമായിട്ട് റിസോഴ്സുകൾ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടും അപ്പൊ അവിടുത്തെ സാർ ചക്രവർത്തിമാർക്ക് ഇതിലൊന്നും വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അവന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസക്ക് മാക്സിമം അടിച്ചു പൊളിക്കുക ജനങ്ങളുടെ കാര്യമൊന്നും നോക്കലില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇറ്റ് വാസ് ഫോറിനേഴ്സ് ഹു കൺട്രോൾഡ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റഡ് ദർ റഷ്യയിൽ വളരെ കുറച്ച് ഫാക്ടറികളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു ആ ഫാക്ടറികളിൽ തന്നെ മെജോറിറ്റി കൂടുതലും ആരെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്നത് വിദേശികളായിട്ടുള്ള മുതലാളിമാരായിരുന്നു ഇവർ പരമാവധി ജനങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്തു തൊഴിലാളികളെ ചൂഷണം ചെയ്തു വളരെ കുറഞ്ഞ കൂലിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കുറെ സമയം എന്ത് ചെയ്തു എക്സസ് അതായത് പതിനെട്ട് മണിക്കൂറും പതിനാല് മണിക്കൂറൊക്കെ ഈ ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഫാക്ടറികളിൽ ജോലിപ്പിച്ചു ചെറിയ കുട്ടികളെ കൊണ്ടും ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടും വരെ ഇവർ ഫാക്ടറികളിൽ ജോലിപ്പിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല കാരണം ഇവർക്ക് രാജാവിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മുതലാളിമാർക്ക് അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു റഷ്യയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അപ്പൊ ഈ ഭാഗം മൊത്തം ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിലേക്ക് നയിച്ച മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട് ഏതൊരു വിപ്ലവത്തിന് പറകിലും എന്തുണ്ട് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം പഠിക്കുമ്പോഴും അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ വിപ്ലവങ്ങൾക്കെല്ലാം പിറകിൽ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത ചില ചിന്തകന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അതേപോലെ തന്നെ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന് പറകിലും ചില ചിന്തകന്മാരും എഴുത്തുകാരുണ്ടായിരുന്നു അവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ടക്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ പോർഷനിലേക്ക് കിടക്കാം മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കുറെ താടിക്കാരൻ അപ്പൂപ്പന്മാരുടെ ഫോട്ടോകൾ കാണാം അല്ലെ എല്ലാവർക്കും താടിയൊന്നുമില്ല അല്ലെ എന്തായാലും വേണ്ടില്ല കുറെ അപ്പൂപ്പന്മാരുടെ ഫോട്ടോകൾ കാണാം പക്ഷെ ഇവന്മാരൊന്നും സാധാരണ അപ്പൂപ്പന്മാരല്ല കേട്ടോ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന് വേണ്ട മോട്ടിവേഷൻ കൊടുത്ത് റഷ്യയിലെ സാധാരണക്കാരായ കർഷകരെയും അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലാളികളെയും എനർജൈസ് ചെയ്തിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിലേക്ക് കുതിച്ചു വിട്ട അല്ലെങ്കിൽ തള്ളിവിട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വ്യക്തികളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവരിൽ കുറെ പേര് എഴുത്തുകാരാണ് അതേപോലെ തന്നെ കുറെ പേര് ചിന്തകന്മാരാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ സൈഡിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെ ചില എഴുത്തുകാരുടെയും അതേപോലെ ചില ചിന്തകന്മാരുടെയും പേരുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂന്നാലെണ്ണത്തിന്റെ മൂന്നാല് പേരുടെ ഫോട്ടോകൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ നാല് പേരുടെ ഈ നാല് വ്യക്തികളുടെ പേരുകൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഏതായാലും എല്ലാവരുടെ പേരുകൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം സാഹിത്യകാരന്മാരെ അതായത് നോവലിസ്റ്റുകളും കഥാകാരന്മാരൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മാക്സിം കോർക്കി ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ് ഇവാൻ ദുർഗനവ് പിന്നെ ആന്റൺ ചെക്കോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പേരുകളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പേരുകൾ എ
വാങ്ക എന്ന പേരല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകം എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിൽ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് വാങ്ക എന്ന പേരുള്ള ഒരു പുസ്തകം അപ്പോൾ അതിൽ വാങ്ക എന്ന പേരുള്ള ഒരു അനാഥക്കുട്ടിയുടെ കഥയാണ് ഈ റഷ്യയിൽ സാർ ചക്രവർത്തിമാരുടെ ഭരണകാലത്ത് ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾ ചൈൽഡ് ലേബർ അതായത് ബാലവേല അനുഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒരു അനാഥക്കുട്ടിയായിട്ടും ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതം വളരെ ദുരന്തമായിട്ടും മാറുന്നതാണ് ആ ഒരു സ്റ്റോറിയിലൂടെ വാങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റോറിയിലൂടെ ആൻഡൻ ചക്കോവേരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ റഷ്യയുടെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം ഇവർ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഓക്കെ ഇനി കാൾ മാർക്സിന്റെയും ഫെഡറിക് ഏംഗൽസിന്റെയും കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവരാണ് നമുക്കറിയാം മാർക്സിസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആശയം അറിയാലോ കമ്മ്യൂണിസം മാർക്സിസം അല്ലേ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആശയമുണ്ടല്ലോ ആ ആശയത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കളാണ് കാൾ മാർക്സും ഫെഡറിക് ഏംഗൽസും ഇവരാണ് മൂലധനം ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകം ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ പുസ്തകം ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരാണ് ഇവരാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി സോഷ്യലിസം അല്ലെങ്കിൽ മാർക്സിസം എന്നൊരു ആശയം തന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് മാർക്സിസം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലിസം എന്ന ആശയത്തിലൂടെ കാൾ മാർക്സും ഫെഡറിക് ഏംഗൽസും പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മുതലാളിമാർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പകരം തൊഴിലാളികളുടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കണം എന്നാണ് അവർ ആഹ്വാനിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടത് തൊഴിലാളികൾ എല്ലാ ഫാക്ടറികളും വ്യവസായശാലകളും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് തൊഴിലാളികൾ മുതലാളിക്ക് കിട്ടുന്ന അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലാളികൾക്കും എന്ത് ചെയ്യണം ശമ്പളം കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനം കൊടുക്കണം മുതലാളിക്ക് ആയിരം രൂപ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ആയിരം രൂപ അവിടെ പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളിക്കും കിട്ടണം ഇതാണ് സോഷ്യലിസം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മഹത്തായ ആശയമായിരുന്നു ഇവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പക്ഷെ അന്നത്തെ റഷ്യയിലവസ്ഥ നമുക്കറിയാം നേരെ തിരിച്ചാണല്ലേ മുതലാളിക്ക് ആയിരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തൊഴിലാളിക്ക് ഉറുപ്പിയെ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഇതായിരുന്നു അത്രയും വലിയ ചൂഷണമായിരുന്നു റഷ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ സമയത്താണ് മാർക്സിസം എന്നൊരു മഹത്തായ ആശയമായിട്ട് കാൾ മാർക്സും ഫെഡറിക് ഏംഗൽസ് ഒക്കെ വന്നത് എന്തായാലും അവരുടെ ഈ ആശയങ്ങൾ നമ്മുടെ റഷ്യയിലെ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ ഭയങ്കര ആവേശമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്സിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ പ്രചോദനം ഉൾക്കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരുപാട് യുവാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ കർഷകരും തൊഴിലാളികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരുപാട് ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒരുപാട് തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ റഷ്യയിൽ എങ്ങും രൂപീകരിച്ചു അതിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റഷ്യയിലെ ചില കർഷകരും തൊഴിലാളികളും ചേർന്ന് രൂപം കൊടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഘടനയുടെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതാണ് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാർട്ടി ഇതിന്റെ ശരിക്കുമുള്ള പേര് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ലേബർ പാർട്ടി എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ കടിച്ച ലേബർ പാർട്ടി എന്നാണ് കാണാം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി എന്തായാലും ഈ ഒരു പാർട്ടി റഷ്യയിലെ ഒരുപാട് തൊഴിലാളികൾ അതായത് കർഷകരും ഫാക്ടറി തൊഴിലാളികളും എല്ലാവരും ചേർന്ന് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു പാർട്ടിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ഈ ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ഈ ഒരു പാർട്ടിക്ക് രൂപം നൽകപ്പെട്ടത് എന്നാൽ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേതൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതൊരു സംഘടനയും പോലെ തന്നെ ഈ സംഘടനയും അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് ആശയപരമായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈ ഒരു പാർട്ടി രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ആ പാർട്ടികളുടെ പേരും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള പാർട്ടി ബോൾഷവിക്കുകൾ എന്ന പേരിലും അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂനപക്ഷമുള്ള പാർട്ടി മെൻഷവിക്കുകൾ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റഷ്യൻ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ബോൾഷവിക്കെന്നും മെൻഷവിക്കെന്നും രണ്ട് പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പാർട്ടി ആകുമ്പോൾ അതിന് ചില നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാവൂലേ ഉണ്ടാവൂലേ അപ്പൊ ഇതിൽ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള പാർട്ടി ബോൾഷവിക് പാർട്ടിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ബോൾഷവിക് പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാരാണ് രണ്ട് പേര് ആരൊക്കെയാ ഒന്ന് വ്ളാഡ്മിർ ലെനിൻ ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഈ പുലിയാണ് വ്ളാഡ്മിർ ലെനിൻ പിന്നെ വേറൊരുത്തനാണ് ഇത് ലിയോ ട്രോഡ്സ്കി ഓക്കെ അപ്പൊ ട്രോഡ്സ്കി ലെനിൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി വ്ളാഡ്മിർ എന്നൊന്നും പഠിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ലെനിൻ ട്രോഡ്സ്കി ഈ രണ്ട് പേരായിരുന്നു ബോൾഷവിക്കുകളുടെ നേതാക്കന്മാർ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി മെൻഷവിക് പാർട്ടിയുടെ നേതാവായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ അയാളുടെ പേരാണ് അലക്സാണ്ടർ കറൻസ്കി അപ്പോൾ ലീഡർ ഓഫ് മെൻഷവിക് പാർട്ടി അലക്സാണ്ടർ കറൻസ്കി ലീഡർ ഓഫ് ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് ബോൾഷവിക് പാർട്ടി രണ്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു ആരൊക്കെ വ്ളാഡ്മിർ ലെനിൻ ലെനിനും അതേപോലെ തന്നെ
എന്ത് ഫ്രാൻസിലെ ചക്രവർത്തിമാരിൽ ലൂയി രാജാക്കന്മാരെന്ന് ഏതാണ്ട് സമാനമായ സ്വഭാവം തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ റഷ്യയിലെ സാർ ചക്രവർത്തിമാരുടേതും അനാവശ്യമായിട്ട് യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുക വെറുതെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു റഷ്യയുടെയും അവസ്ഥ റഷ്യ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം സ്വതവേ ദുർബല അതുകൂടെ ഗർഭിണി എന്നുള്ള അവസ്ഥയായിരുന്നു റഷ്യയുടേത് അല്ലെ ഫ്രാൻസിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ പൈസ ഒന്നും കാര്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്ക യുദ്ധത്തിലും പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെടലാണ് റഷ്യയുടെ പരിപാടി ഇതാ പറഞ്ഞ നല്ല വലുപ്പമുണ്ട് എന്നുള്ള ഉള്ളിലൊന്നുമില്ല അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായാലും ജപ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അന്നത്തെ ഏഷ്യയിലെ നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് ജപ്പാൻ സംഗതി ഒരു കുഞ്ഞനാണെങ്കിലും ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ജപ്പാനുമായിട്ട് ചുമ ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ മഞ്ചൂരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ചൊല്ലിയിട്ടാണ് അതിലേക്കൊന്നും നിങ്ങൾ പോകണ്ട നിങ്ങൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി റഷ്യ ജപ്പാനുമായിട്ട് ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ സംഭവിച്ച എന്താ ചുമ റഷ്യ കയറി ജപ്പാൻ എന്നങ്ങട്ട് ചൊറിഞ്ഞു ജപ്പാൻകാർ അങ്ങോട്ട് കയറി മാന്തി ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ റഷ്യ യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റു ഓക്കെ സംഭവം ക്ലിയർ ആയില്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ റഷ്യ ജപ്പാനുമായി നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റു ഓക്കെ വലിയ പ്രശ്നമല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക ഞാൻ വലിയ രാജാവാണ് നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്ല ആചാരഭാവമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു നഴ്സറി പയ്യൻ അടിച്ചിട്ടാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ആകെ നാണക്കേടാവും നാണക്കേടാവും അല്ലെ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താ ഒരു കൊച്ചു രാജ്യം ജപ്പാൻ എന്ന ഒരു കൊച്ചു റഷ്യയുടെ ഏഴലത്തേക്ക് വെക്കാനില്ലാത്ത ഒരു കൊച്ചു രാജ്യമാണ് അത്രയും ചെറിയൊരു ജപ്പാൻ എന്നൊരു രാജ്യം ഇത്രയും വലിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്പിലെ പവർഫുൾ ആണെന്ന് അഹങ്കരിക്കുന്ന റഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്തെ അപ്പാടെ തച്ച് തകർത്താഞ്ഞില്ലേ സോ ഇത് റഷ്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മൊത്തം നാണക്കേടായി ആരാണ് ഇപ്പൊ യുദ്ധത്തിന് പോയിട്ട് വെറുതെ വയ്യ പോണ വയ്യാവയിലെടുത്ത് തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എരന്നു വാങ്ങിയത് നമ്മൾ പറയില്ല എന്താണ് വേരിമ കിടക്കുന്ന പാമ്പിനടുത്ത് തോളിലിട്ട് കടി വാങ്ങിയെന്ന് അതേ അവസ്ഥയായിരുന്നു റഷ്യയിൽ ഇപ്പൊ സാർ നിക്കോളാസ് രണ്ടാമനുണ്ടായത് ഒരു കാര്യം ഇല്ലാതെ ജപ്പാനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് തോറ്റല്ലേ അവസാന ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ സാർ ചക്രവർത്തിയെ മടുത്തു മതി ഇങ്ങനെ ഒരു ഭരണം അവിടെ വേണ്ട ഏ അപ്പം ഭരണത്തിൽ ചില പരിഷ്കാരങ്ങളൊക്കെ വേണം എന്ന് ആരാവശ്യപ്പെട്ടു ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പം ഇങ്ങനെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വേണം അതായത് ജനങ്ങൾക്ക് കൂടി ഇനി ഭരണത്തിൽ കുറച്ച് പങ്കാളിത്തമൊക്കെ വേണം ഒരു പാർലമെന്റ് ഒക്കെ വേണം എന്നൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടായി അങ്ങനെ പട്ടിണി കൊണ്ട് വലഞ്ഞ ഗതികെട്ട ജനങ്ങൾ ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും കർഷകരും തൊഴിലാളികളും അടങ്ങിയ ഒരു വലിയ ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ നേരെ വെച്ചു പിടിച്ചു എവിടേക്കാണ് പെട്ടോഗ്രാഡ് നഗരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജാവിന്റെ സാർ നിക്കോളാസ് രണ്ടാമന്റെ വിന്റർ പാലസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൊട്ടാരത്തിലേക്കാണ് ഇവർ പോകുന്നത് തങ്ങളൊക്കെ ലിറ്റിൽ ഫാദർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ അച്ഛനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിതാവാണെന്ന് സ്വയം അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്ന സാർ നിക്കോളാസ് രണ്ടാമൻ എന്ന രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് ജനങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന ജനങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ രാജാവ് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഈ ദാരിദ്ര്യത്തിനൊക്കെ പരിഹാരം ഞങ്ങൾ രാജാവിനോട് അപേക്ഷിച്ചാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ രാജാവ് തീർത്തു തരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി ജനങ്ങൾ പോവാണ് രാജാവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഈ ധൈര്യം കുറെ കാലം ഇത്രയും വർഷക്കാലം സാർ ചക്രവർത്തി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മുട്ടുംകാല് ബെല്ലടിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളാണ് ആ ജനങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാണ് രാജാവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല രാജാവിനോട് അപേക്ഷിക്കാൻ പോവാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രാജാവിന്റെ മുന്നിലൊന്നും നിൽക്കാൻ പോലും ധൈര്യമില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് പോവാണ് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പോലും അവർക്കറിയില്ല രാജാവ് എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറയില്ല പക്ഷെ ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് രാജാവ് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ പറയുന്നൊക്കെ കേൾക്കും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള ആ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോവാണ് ആരാണ് അവർക്ക് ഈ ഒരു ധൈര്യം കൊടുത്തത് അത് വേറെ ആരുമില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചറിൽ കാണുന്നില്ല ഒരു പള്ളിയിലച്ചനാണ് ഇദ്ദേഹം ഫാദർ ജോർജ് ഗാബോൺ എന്ന പേരുള്ള ഒരു പള്ളിയിലച്ഛൻ എന്ന നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന റഷ്യക്കാർ നേരെ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഞങ
സാർ ചക്രവർത്തി ഉണ്ടല്ലോ ആ സാർ ചക്രവർത്തിയെ അത്രയും കാലം സാർ നിക്കോളാസ് രണ്ടാമനെന്നാണ് ജനങ്ങൾ വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷം അയാളെ വിളിച്ചത് തന്നെ ബ്ലഡി നിക്കോളാസ് എന്ന പേരിലാണ് ബ്ലഡി നിക്കോളാസ് അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ ഒരാൾ തെറി പറയാനാണ് ബ്ലഡി എന്ന് പറയാറുള്ളത് അല്ലെ സോ ആ രീതിയിലായിരുന്നു ജനങ്ങളും പത്രമാധ്യമങ്ങളും പിന്നീട് സാർ നിക്കോളാസ് രണ്ടാമനെ വിളിച്ചത് അത്രയും വലിയ ക്രൂരകൃത്യമായിരുന്നു അയാൾ ആ ജനങ്ങളോട് കാണിച്ചത് ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന ജനതയല്ല അയാൾ വെടിവെച്ച് വന്നത് പകരം അയാളുടെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോയ ജനതയാണ് എന്ത് അയാൾ വെടിവെച്ച് വന്നത് അല്ലെ എന്തായാലും ഈ ഒരു രക്തരക്ഷിതമായ ഞായറാഴ്ചയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ സാർ നിക്കോളാസ് രണ്ടാമൻ്റെ കഷ്ടകാലം തുടങ്ങി തന്നെ പറയാം പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് അയാൾ കുറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളായിരുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രം നോക്കി തന്നെ കാണാം കണ്ടില്ലേ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ പട്ടാളം യാതൊരു കാരുണ്യമില്ലാതെ വെടിവെച്ചതിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതാണ് ബ്ലഡി സൺഡേ ഇവിടെ കൊടുത്ത വർഷം ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് നടന്നത് അതായത് റഷ്യയും ജപ്പാനും നമ്മളെ യുദ്ധം അവസാനിച്ച ആ ഒരു ഉടനെ അപ്പോഴാണല്ലോ പ്രതിസന്ധി റഷ്യയിൽ കൂടുതൽ പട്ടിണിയൊക്കെ വന്നത് എന്തായാലും ഇതോടു കൂടിയിട്ട് റഷ്യ മൊത്തം പിടുത്തം വിട്ടു അതായത് ദാരിദ്ര്യം രൂക്ഷമായി ആകെ പട്ടിണി കടന്നിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ പരാതി ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോയത് ആ പരാതി ബോധിപ്പിക്കാൻ പോയ ജനങ്ങളെയാണ് വെടിവെച്ച് വന്നത് എന്ത് സംഭവിച്ചു പിന്നീട് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തൊഴിലാളികളും കർഷകരെ അവരെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന രീതിയിൽ രാജാവിനെതിരെ ശക്തമായിട്ട് പ്രതിഷേധിക്കാൻ തുടങ്ങി അതുവരെ ചിലർക്കെങ്കിലും ജനങ്ങളിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും രാജാവിനോട് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു സ്നേഹവും റെസ്പെക്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലും ജനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാവരും തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അതേപോലെ തന്നെ തൊഴിലാളികളും എല്ലാവരും തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി അവർ ജോലി പണിമുടക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള രാജകീയ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനും പിക്കറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു സമരങ്ങൾ നടത്താനും സ്ട്രൈക്കുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് സോവിയറ്റുകൾ എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ തന്നെ റഷ്യയിൽ അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു ഈ സോവിയറ്റുകൾക്ക് ഈ ശക്തമായ സമരങ്ങൾ തന്നെ സാർ ചക്രവർത്തിക്കെതിരെയും അദ്ദേഹത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെയും റഷ്യയിൽ നടന്നു അവസാനം ഈ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ രാജാവിന് കഴിയില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ സാർ നിക്കോളാസ് രണ്ടാമൻ ജനങ്ങളുടെ ചില ഡിമാൻഡുകൾ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി അങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളുടെ ശ്രമഫലമായിട്ട് സാർ നിക്കോളാസ് രണ്ടാമൻ ഡ്യൂമ എന്ന പേരിൽ ഒരു പാർലമെന്റ് രൂപീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതനായത് അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ നടന്ന കലാപങ്ങളുടെ ബ്ലഡി സൺഡേ രക്തരൂക്ഷിതമായ ഞായറാഴ്ചയുടെ ആ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷം നടന്ന ചില സ്ട്രൈക്കുകളുടെ സമരങ്ങളുടെ സോവിയറ്റുകളുടെ കീഴിൽ നടന്ന സമരങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ആയിട്ടാണ് ഡ്യൂമ എന്ന പേരുള്ള ഒരു പാർലമെന്റ് രൂപീകരിക്കാൻ സാർ നിക്കോളാസ് ചക്രവർത്തി നിർബന്ധിതനായത് ഡ്യൂമ എന്ന പാർലമെന്റ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയ ശേഷം നമ്മുടെ സാർ ചക്രവർത്തി സാർ നിക്കോളാസ് ചക്രവർത്തി ആദ്യമായിട്ട് നടത്തിയ ഡ്യൂമ എന്ന പാർലമെന്റിൽ നടത്തിയ ആദ്യത്തെ സമ്മേളനത്തിന്റെ ദൃശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായാലും ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം അവർക്ക് ഒരു പാർലമെന്റ് ലഭിച്ചു ഡ്യൂമ സ്റ്റേറ്റ് ഡ്യൂമ എന്ന പേരിൽ ഒരു പാർലമെന്റ് ലഭിച്ചു പക്ഷേ എങ്കിലും മക്കളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇയാൾ ഭയങ്കര കുരുട്ടുബുദ്ധിയാണ് ആര് നമ്മുടെ നിക്കോളാസ് രണ്ടാമൻ അല്ലെ ജനങ്ങളുടെ രോഷം തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് അടക്കി നിർത്തുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പാർലമെന്റ് രൂപീകരിക്കാൻ അയാൾ ഇത്ര മെനക്കെട്ടത് അല്ലാതെ അയാൾ ആഗ്രഹിച്ച് രൂപം കൊടുത്തല്ലോ നിർബന്ധിതനായതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൈസ് ആയിട്ട് ഡ്യൂമ എന്ന പാർലമെന്റിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും മേഘാധിപതിയായി ഭരിക്കാൻ തന്നെയാണ് നിക്കോളാസ് രണ്ടാമന്റെ തീരുമാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ഡ്യൂമയുടെ തീരുമാനങ്ങളൊന്നും ആരും വില കൊടുക്കാറില്ല ഇയാൾ വില കൊടുക്കാറില്ല അതായിരുന്നു അതിന്റെ സത്യം അതിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ സാർ നിക്കോളാസ് രണ്ടാമന്റെ നട്ടലൊടിക്കുന്ന അടുത്ത ഒരു മണ്ടൻ തീരുമാനം അയാൾ എടുക്കാൻ പോകണം മണ്ടൻ തീരുമാനമാണെന്ന് പറയുന്നില്ല അയാളുടെ ഒരു തെറ്റായ തീരുമാനം അല്ലെ ഒരു എടുത്തു ചാട്ടം അതെന്താ സംഭവം എന്ന് നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ലോകത്ത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന ലോക ചരിത്രത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച ഒരു വേൾഡ് വാർ നടക്കുന്നത് അല്ലെ സോ ഈ ലോക മഹായുദ്ധത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റഷ്യയും അതേപോലെ തന്നെ ജർമ്മനിയും ഈ രണ്ട് വലിയ യൂറോപ്യൻ ശക്തികൾ തമ്മിൽ നടന്ന ഒരു റൈവൽ ശത്രുതയാണ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം അപ്പം റഷ്യയാണ്
ഗ്രീക്കന്മാരിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ജർമ്മനിയെ പോലുള്ള ശക്തമായ രാജ്യങ്ങളാണ് എതിർപക്ഷത്തുള്ളത് തവിട് പൊടി ഇപ്പം റഷ്യ അല്ലേ പിന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല സാർ ചക്രവർത്തി മാത്രമല്ല റഷ്യയിലെ ജനങ്ങൾ പോലും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാവും ജർമ്മനിയെ പോലുള്ള ശക്തമായ രാജ്യങ്ങളോട് ഏറ്റുമുട്ടാനുള്ള സൈനിക ബലമോ അതേപോലെ സാമ്പത്തിക ശേഷിയോ റഷ്യക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സാർ ചക്രവർത്തിയോട് ജനങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഡ്യൂമ എന്ന പാർലമെന്റ് വരെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഡ്യൂമയുടെ സകല എതിർപ്പുകളും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് സാർ നിക്കോളാസ് രണ്ടാമൻ ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇയാൾ ഒരു തെറ്റായ തീരുമാനമാണ് എടുത്തതെന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും സാർ നിക്കോളാസ് രണ്ടാമൻ ഈ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൽ റഷ്യ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നു യുദ്ധം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് സാർ നിക്കോളാസ് രണ്ടാമൻ എല്ലാ പിന്തുണയും ആയിട്ട് നമ്മൾക്കറിയാം മീനാംബീച്ചിക്ക് മരപ്പെട്ടി കൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിക്കോളാസ് രണ്ടാമൻ സാർ ചക്രവർത്തിക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈന്യം കട്ട സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ാണ് സൈനികരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് റഷ്യൻ സൈനികരെല്ലാം ആവേശത്തോടെ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കാരണം യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈനികർക്ക് ഭയങ്കര ആവേശമാണല്ലോ പക്ഷേ അവർ പ്രതീക്ഷിച്ച റിസൾട്ട് ആയിരുന്നില്ല യുദ്ധത്തിൽ ലഭിച്ചത് എന്താ സംഭവിച്ചത് യുദ്ധം പെട്ടെന്നൊന്നും അവസാനിച്ചില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ തുടങ്ങിയ യുദ്ധം പതിനഞ്ചിലും പതിനാറിലും പതിനേഴിലും ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് റഷ്യക്ക് ഒരുപാട് പരാജയങ്ങൾ നേരിടാൻ തുടങ്ങി ജർമ്മനിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ കനത്ത പരാജയങ്ങൾ നേരിടാൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് സൈനികർ ലക്ഷക്കണക്കിന് സൈനികർ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഒരുപാട് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ദാരിദ്ര്യം സൈനികർക്ക് മരേക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്നില്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല എന്നിട്ട് പോലും യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ ആര് തയ്യാറാവുന്നില്ല സാർ ചക്രവർത്തി തയ്യാറാവുന്നില്ല ചക്രവർത്തിക്ക് അധികാര കൊതി കൂടുതൽ കോളനികൾ പിടിച്ചിറക്കണം യുദ്ധം ചെയ്ത് എന്തായാലും അവസാനം വരെ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നുള്ള വാശിയിലായിരുന്നു സാർ ചക്രവർത്തി അവസാനം ഈ സൈനികർക്ക് പോലും യുദ്ധം മടുത്തു തുടങ്ങി ഓക്കെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴായപ്പോഴേക്കും ഭക്ഷ്യ പ്രതിസന്ധി അതിരൂക്ഷമായി റഷ്യയെ ബാധിച്ചു ഒന്നും ഭക്ഷണം പോലും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ സകല പണവും യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കിയതോ പണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ തൊഴിലില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഭക്ഷണമില്ല രാജ്യത്ത് എങ്ങും പട്ടിണിയും പരിവട്ടവും മാത്രം അവസാനം സഹിഘട്ട ഗതിഘട്ട സ്ത്രീകൾ ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ പെട്ടോഗ്രാഡ് ത തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി നഗരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നഗരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് രാജാവിനെതിരെ മുറവിളി കൂട്ടാൻ തുടങ്ങി ഭക്ഷണം തരി രാജാവെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവർ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി സമരം നടത്താൻ തുടങ്ങി ഇവർക്ക് പിറകെ തന്നെ പിന്നീട് സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളികളും അതേപോലെ തന്നെ കർഷകരും കയ്യിൽ കിട്ടിയ ആയുധങ്ങളും ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവരും തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി അവർ കടകളും മറ്റും കൊള്ളയടിക്കാൻ നേരത്തെ ഫ്രാൻസിൽ സംഭവിച്ച അതുപോലെ തന്നെ റഷ്യയിലും ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി കടകമ്പോളങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കാനും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വാരി കഴിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ രാജകൊട്ടാരങ്ങളും രാജകുടുംബങ്ങളുടെ വീടുകളും വസതികളും ആക്രമിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി ഇതിനിടയിൽ അതുവരെ രാജാവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സൈനികർ പോലും ആരോടൊപ്പം ചേർന്നു ഈ ഒരു തൊഴിലാളികളോടും കർഷകരോടൊപ്പം ചേർന്നു സോവിയറ്റുകൾ പലതും എന്ത് ചെയ്തു പല വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ സോവിയറ്റുകൾ സംഘടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ആവേശവും ഊർജവും നൽകി അങ്ങനെ സോവിയറ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയൊരു സമരമായിട്ട് അത് മാറി ആ സമരത്തിന് സൈനികരുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ കൂടി കിട്ടിയതോടെ ആ സമരം വലിയൊരു സംഘടിത കലാപമായിട്ട് മാറുകയാണ് ഈ കലാപം നടക്കുന്നത് ഒരു ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലായിരുന്നു ഈ കലാപത്തിന് തുടക്കത്തിൽ കാര്യമായ നേതൃത്വമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്ലാനിംഗ് കൂടെ തുടങ്ങിയതല്ല പക്ഷെ പിന്നീട് അലക്സാണ്ടർ കറൻസ്കിയെ പോലുള്ള ചില നേതാക്കന്മാർ ഇതിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നു ഈ കലാപത്തിന്റെ അലക്സാണ്ടർ കറൻസ്കി എന്ന പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി പുലർന്ന സമയത്ത് ബോൾഷെവിക്ക് മെൻഷെവിക്ക് എന്ന രണ്ട് പാർട്ടികൾ രൂപം കൊണ്ടു അതിൽ ബോൾഷെവിക്കുകളുടെ നേതാക്കന്മാരായിട്ട് ലെനിനും ട്രോൺസ്കിയും മാറിയപ്പോൾ മെൻഷെവിക്കുകളുടെ നേതാവായിട്ട് മാറിയത് അലക്സാണ്ടർ കറൻസ്കിയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്നു അതേ അലക്സാണ്ടർ കറൻസ്കിയാണ് ഈ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ നടന്ന ഈ ഒരു കലാപത്തെ ഈ സൈനികരും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളും സോവിയറ്റുകളും ചേർന്ന് നടത്തിയ രാജാവിനെതിരെ ഫ്രഞ്ച് ചക്രവർത്തി സോറി റഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയായ നിക്കോളാസ് രണ്ടാമിനെതിരെ നടന്ന ഈ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽ
സാർഭരണം അവസാനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലക്സാണ്ടർ കറൻസ്കിയുടെ കീഴിൽ ഒരു പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റ് ഒരു താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റ് റഷ്യയിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ജനങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലെ സാർഭരണം അവസാനിച്ചില്ലേ ക്രൂരനായ സാർ ചക്രവർത്തിയുടെ ഭരണം കഴിഞ്ഞു അയാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇനി എന്തില്ല ഇനി സാർ ചക്രവർത്തി ഇല്ല ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക റഷ്യയിൽ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി റഷ്യയിൽ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം വരികയാണ് എല്ലാവർക്കും ജനസമ്മതനായ അലക്സാണ്ടർ കറൻസ്കിയാണ് അവരുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇനി എല്ലാം മാറും റഷ്യ ലോകയുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറും രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് ജനങ്ങൾ കരുതി പക്ഷെ അത് സ്വപ്നമായിരുന്നു മക്കളെ സ്വപ്നമായിരുന്നു ഇനി എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകണമെന്ന് അറിയോ അലക്സാണ്ടർ കറൻസ്കിയുടെ കീഴിലുള്ള പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റ് എടുത്ത ചില തീരുമാനങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ റഷ്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് എന്താ അറിയോ പിടിച്ചതിനേക്കാൾ വലുത് മാളത്തിൽ എന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു കാരണം സാർ നിക്കോളാസ് രണ്ടാമൻ ഒരു ഏകാധിപതിയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ മൂത്താപ്പിയായിരുന്നു ആര് അലക്സാണ്ടർ കറൻസ്കി ഇയാൾ അധികാരമേറ്റ ഉടത്തെ എടുത്ത ഉടൻ തന്നെ എന്താ ചെയ്തറിയോ അയാളെ എതിർക്കുന്ന ബോൾഷവിക്കുകളെയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ സോവിയറ്റുകളെയും അയാൾക്കെതിരെ അയാളെ താല്പര്യമില്ലാത്ത ചില സോവിയറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സോവിയറ്റുകളെയും എല്ലാവരെയും അതേപോലെ രാജകുടുംബാങ്ങളെയും എല്ലാവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നാട് കടത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇയാൾ ചെയ്തത് ഇയാൾ എതിർക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഇയാൾ നാട് കടത്തി അതേപോലെ തന്നെ ഇയാൾ ചെയ്ത മറ്റൊരു ജനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളോട് കാണിച്ച മറ്റൊരു ക്രൂരത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം ആഗ്രഹിച്ചത് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ഒന്നാം ലോകമായുധത്തിന് റഷ്യ പിന്മാറുക എന്ന ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നു ആ ഡിമാൻഡ് അംഗീകരിക്കാൻ ഇയാൾ തയ്യാറായില്ല ഇയാളും സാർ ചക്രവർത്തി പോലെ യുദ്ധം തുടരാനാണ് തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ അലക്സാണ്ടർ കറൻസ്കിയുടെ കീഴിലുള്ള പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റ് എടുത്ത ആ തീരുമാനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു കണക്കിനും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതായിരുന്നു ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടും തൊഴിലാളികൾ സമരരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നേരത്തെ സാർ ചക്രവർത്തിയെ തകർത്ത് താഴെയിടാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ അതുപോലുള്ള സമരം തന്നെ വീണ്ടും റഷ്യയിൽ നടക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നേരത്തെ കലാപം നടന്നത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഫെബ്രുവരി റവല്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ഫെബ്രുവരി നടന്നതാണെങ്കിലും ശരിക്കും ഇത് നടന്നത് മാർച്ച് മാസത്തിലാണ് അപ്പോൾ മാർച്ച് മാസത്തിൽ നടന്ന കലാപം എങ്ങനെയാണ് ഫെബ്രുവരി റവല്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതായത് നമ്മുടെ സാധാരണ കലണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജോർജിയൻ കലണ്ടർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ റഷ്യൻ കലണ്ടർ ജൂലിയൻ കലണ്ടർ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജോർജിയൻ കലണ്ടറും ജൂലിയൻ കലണ്ടറും തമ്മിൽ ഒരു പതിമൂന്ന് പതിനാല് ദിവസത്തിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ അന്താരാഷ്ട്ര കലണ്ടർ ജോർജിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം മാർച്ചിലാണ് ഈ റവല്യൂഷൻ അലക്സാണ്ടർ കറൻസ്കിയുടെ കീഴിലുള്ള ഈ റവല്യൂഷൻ സാർ ചക്രവർത്തി അട്ടിമറിച്ച ആ റവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് പക്ഷേ മാർച്ചിൽ നടന്ന ഈ കലാപം നമ്മുടെ റഷ്യൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം കുറച്ച് പയ്യോട്ടാണ് അത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ് നടന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് റഷ്യക്കാർ ഇതിനെ ഫെബ്രുവരി റവല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കിട്ടിയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും ഈ ഫെബ്രുവരി റവല്യൂഷനെ തുടർന്ന് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രൊഫഷണൽ ഗവൺമെന്റ് അപ്പാട് ഫെയിലിയർ ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതോടെ സോവിയറ്റുകളൊക്കെ ആർക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു നമ്മുടെ അലക്സാണ്ടർ കറൻസ്കിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ബോൾഷെവിക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ബോൾഷെവിക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ലെനിൻ്റെ ട്രോസ്കിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് ബോൾഷെവിക്കുകൾ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ബോൾഷെവിക്കുകൾ നേരത്തെ ഈ ഒരു ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും അത് വേറെ ഒന്നുകൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ബോൾഷെവിക് നേതാവായ ലെനിനെ ഒക്കെ നേരത്തെ തന്നെ സാർ ചക്രവർത്തി നാട് കടത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെ ലെനിൻ ഒന്നും റഷ്യയിൽ ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് ഈ ഫെബ്രുവരി റവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ നേതൃത്വം ആർക്ക് കിട്ടിയത് അലക്സാണ്ടർ കറൻസ്കി കിട്ടിയത് അത് നിങ്ങൾ കാണാൻ പഠിക്കുന്നു വേണ്ട മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി എന്തായാലും ഈ ബോൾഷെവിക്കുകളും അതേപോലെ തന്നെ സോവിയറ്റുകളും ഒക്കെ ആരെ എതിർക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെൻറ് അലക്സാണ്ടർ കറൻസ്കിയുടെ പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ എതിർക്കാൻ തുടങ്ങി ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ നാട് വിട്ടുപോയ അല്ലെങ്കിൽ നാട് കടത്തപ്പെട്ട ലെനിൻ രഹസ്യമായിട്ട് തൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് ഇവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട് റഷ്യയിൽ ആദ്യം അലക്സാണ്ടർ കറൻസ്കി അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ലെനിൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു റഷ്യ നന്നാവും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പക്ഷേ ഇയാൾ മുട കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചത് ലെനിൻ രഹസ്യമായിട്ട് എവിടെ വന്നു ആ റഷ്യയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി നായകൻ തിരുമ്പി വന്നിട്ട് അല്ലേ എന്
ഇസ്രായേലാണ് അങ്ങനെ ലെനിൻ റഷ്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റായിട്ട് മാറാണ് റഷ്യക്ക് ഒരു പുതിയ ഭരണഘടന രൂപീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെ റഷ്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒക്ടോബർ റവല്യൂഷൻ അതായത് ഒക്ടോബർ വിപ്ലവത്തോട് കൂടിയിട്ട് റഷ്യയിൽ അലക്സാണ്ടർ ക്രൻസ്കിയുടെ ഭരണം അവസാനിക്കുകയും പകരം ലെനിന്റെ കീഴിൽ ഒരു പുതിയ ഭരണകൂടം നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തു എന്നപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ ഈ ലെനിന്റെ കീഴിലുള്ള ഈ ഒരു വിപ്ലവ സർക്കാർ ഉണ്ടല്ലോ ഏത് റവല്യൂഷണറി ഗവൺമെന്റ് ഇവർ ഈ ഒക്ടോബർ റവല്യൂഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചില വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു ജനങ്ങൾക്കും സോവിയറ്റിനൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ കലാപം ജയിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചാൽ പുതിയൊരു ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു എന്തൊക്കെയാ അവർ കൊടുത്ത പ്രോമിസ് എന്നറിയോ അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും മൂന്ന് മാർക്കിന് ലെനിന്റെ ബോൾഷവിക് ഗവൺമെന്റ് റവല്യൂഷണറി പാർട്ടി മുന്നോട്ട് വെച്ച മൂന്ന് ഡിമാൻഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൊടുത്ത മൂന്ന് വാഗ്ദാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നെന്താ വിഡ്രോ റഷ്യ ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ റഷ്യ എന്തെയും ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുക ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് സീസ് ദ ലാൻഡ് സോൺഡ് ബൈ ദ ലോഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഡം എമങ് ദ ഫാമേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നു റഷ്യയിലെ കൃഷിഭൂമികളൊക്കെ വലിയ ഭൂപ്രഭുക്കന്മാരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു എന്ന് ആ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ഭൂമിയൊക്കെ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് സാധാരണ കർഷകർക്ക് നൽകും ഇത് നേരത്തെ നെപ്പോളിയനൊക്കെ ചെയ്ത പരിപാടിയാണ് അല്ലേ ആ പരിപാടി തന്നെയാണ് ലെനിനും കൂട്ടരും ആവശ്യപ്പെട്ടത് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ മേക്ക് ഫാക്ടറീസ് പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ തുടക്കം തന്നെ പറഞ്ഞു റഷ്യയിലെ ഫാക്ടറികളൊക്കെ വിദേശ ശക്തികളുടെ ഫോറിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓണേഴ്സിന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു എന്ന് അതെല്ലാം പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ കൺട്രോളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നാലല്ലേ ജനങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ന്യായമായ മൂന്ന് ഡിമാൻഡുകളായിരുന്നു ഈ റവല്യൂഷണറി ഗവൺമെന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ആ ആവശ്യം മുൻനിർത്തിയാണ് ഇവർ ഈ ഒക്ടോബർ റവല്യൂഷൻ നടത്തിയതും എന്തായാലും റവല്യൂഷൻ മഹത്തായ റവല്യൂഷൻ വിജയിച്ചു ശരിക്ക് പറഞ്ഞ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒക്ടോബർ റവല്യൂഷൻ ആട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് റഷ്യൻ റവല്യൂഷന്റെ പിതാവായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ലെനിന്നെ പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്തായാലും പുതിയ വിപ്ലവ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നു അങ്ങനെ ബോൾഷവി പാർട്ടിയെ റഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന പേരിലേക്ക് മാറുകയും അങ്ങനെ റഷ്യ ആദ്യത്തെ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യം ലോകത്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമായിട്ട് റഷ്യ മാറുകയാണ് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ലെനിൻ മാറുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി റഷ്യൻ വിപ്ലവം ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഡിമാൻഡുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ റഷ്യയുടെ ഈ ലെനിൻ റഷ്യയുടെ അധികാരത്തിൽ വന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ഡിമാൻഡുകളൊക്കെ പാലിച്ചോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ കാരണം ഈ അലക്സാണ്ടർ കറസ്കിയെ പോലെ തന്നെ ഇനി ലെനിനും ഏകാധിപതിയായി ഭരിച്ചോ എന്ന് നോക്കണ്ടേ പരിശോധിച്ച് നോക്കാം അല്ലെ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡിൽ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റിലുള്ള പോയിന്റുകളാണ് ഇതെന്തായാലും പഠിക്കണം ചോദ്യം വരും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞ റഷ്യ വിഡ്രോ ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ നേരത്തെ അവരുടെ ഡിമാൻഡ് തന്നെ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യണം എന്നല്ലേ അത് അവർ ഭംഗിയാക്കി പാലിച്ചു അധികാരം കിട്ടിയ ഉടൻ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ആ വർഷം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അധികാരം കിട്ടിയ ഉടനെ ലെനിൻ സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു പുതുതായി അധികാരത്തിൽ വന്ന ലെനിൻ സർക്കാർ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർന്ന് റഷ്യ പിന്മാറുകയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ദെൻ സീസ് ദ ഔട്ട് ദ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എമങ് ദ പ്രസൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങളും ഇവർ പാലിച്ചു അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ വാഗ്ദാനമായിരുന്നു കർഷകർക്ക് ഭൂമി കൊടുക്കുന്നില്ലേ പ്രഭുക്കന്മാരെന്ന് പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് അതേമാതിരി ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ ഗവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു പബ്ലിക് സെക്ടർ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു സോഷ്യലിസം അല്ലെ കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഐഡിയോളജി തന്നെ അതാണ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഇല്ലാതാക്കുക അല്ലെ ദെൻ അടുത്ത് ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാനിങ് എന്താ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രീകൃതമായ ആസൂത്രണം നടപ്പിലാക്കി പിന്നെ അച്ചീവ്ഡ് ഡെവലപ്സ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സയൻസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് എക്കണോമിക് അതായത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലകളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു കുറെ പുരോഗമനം നേടി പിന്നെ ന്യൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കെയിം ഫോഴ്സ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ഫോർ പുതിയൊരു ഭരണഘടന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് അതുവരെ സാർ ചക്രവർത്തിമാരുടെ ഭരണഘടനയായിരുന്നല്ലോ അത് മാറ്റി പുതിയൊരു